Estamos a dos semanas de la elección en los Estados Unidos. Sí, caray. La última encuesta da a Donald Trump a 12 puntos de venta de atrás, perdón, de Hillary Clinton. 12 puntos atrás de Clinton. Ayer decía Dan Rader que durante años fue el conductor de la CBS Aguas. Esto no ha acabado. Tengan mucho cuidado. No hay que tentar al, al, al lagarto hasta pasar el puente. Híjole. ¿Cómo dijo? No hay que tentar al lagarto hasta pasar el, hasta puente. Pasar el puente. Entonces hay que tener cuidado. Ya se dan como ganadores. Hillary ya está pidiendo que se vote por el Senado y por la Cámara de Representantes por demócratas. Eh, está pensando en un landslide. Pues sí, con 12 puntos de ventaja está difícil. Pero no imposible. Hoy el New York Times trae una lista a dos páginas de las 251 personas, organizaciones y lugares que ha insultado Donald Trump en esta campaña. Esa, fíjate que encontré una recopilación del New York Times hace tiempo, de hecho está en mi timeline ahí en, en Twitter, donde hace mención de, de cuántas veces... ¿A qué personajes y qué les ha dicho? Eso lo encontré hace como un mes. Pues ya lo actualizó. Y ver nada más los insultos a Hillary Clinton... ¡Ay, Dios! O sea, sí, los de Hillary son brutales. Eh, o sea, ¿Viste sí. los baños de la Torre Trump? Nasty woman para las mujeres y bad hombres para los hombres. Que me es es que... increíble la cantidad de memes, ¿eh? Increíble. Muy bueno si lograron verlo o búsquenlo en, en YouTube, el video de la parodia que hizo Saturday Night Live el sábado pasado de la, del debate. Eh, es interesante ver cómo eh, Alec Baldwin atrapó perfectamente la personalidad de Donald Trump. Muy, muy, muy acertado. Mira, la, ver la cantidad de insultos a Hillary Clinton. Sí, es, es, es brutal. No, no, son páginas y páginas y páginas y páginas. Y hasta el último viene a los latinos, a los mexicanos, a los sirios, a, a todos. Es, a, a los México. musulmanes, a, a México, a la cantidad de personajes. Es, es brutal. Y ¿saben qué? Hay muchas mujeres, ¿eh? Mencionan muchas mujeres en esa recopilación. Sí, sí, sí. De, de hecho, volvemos al punto. El señor Trump... Insulta sin, sin medir. Sin, y, 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 claro, puedes insultar desde el punto de vista de figura mediática. El problema es que cuando se quieres convertir en político, y Trump es eso, es un político. Aunque diga que es un ciudadano, es un político. Un político que creció su popularidad a partir de pegarle a uno de los defectos que tiene hoy en día la población norteamericana, la desconfianza al distinto. La manera en la cual hay un sector de la población norteamericana que aún no concibe que Barack Obama haya sido su presidente por ser afroamericano, por ser negro. Y este tipo de temas en la Unión Americana es muy difícil decirlos, hasta en los medios liberales. O sea, el, el entender que hay un sector de la población gringa que sigue siendo muy racista y que se les rompió algo, se les ha ido rompiendo a partir de... De 1992, cuando llegó Bill Clinton. Para ellos fue inconcebible que un candidato a la presidencia hubiera llegado después de que se le reconocieron sus uh, amoríos. No lo había logrado el señor Hart después de que salieron unas fotografías de él en un, en un yate con la amante. Y lo logró Clinton después de que se supo que había tenido... Uh, sus que veres con Jennifer Flowers y después con Paula Jones y después con muchas más y luego no lo, no, no lo soportaron cuando al llegar al poder puso a su esposa una mujer a cargo de la reforma del sistema de salud y lo boicotearon hasta lograr que fuera un fracaso y luego hicieron todo lo posible por deponerlo buscando cualquier tipo de recoveco incluyendo las relaciones sexuales no inapropiadas, sexuales que tuvo eh, William Jefferson Clinton en la Casa Blanca con una becaria porque cada una de estas cosas que les estoy diciendo tiene que ver con esos valores arraigados muy hipócritas pero arraigados que tiene el norteamericano porque puede ser que no aguanten los eh, amoríos en la Casa Blanca pero lo tienen en los graneros 
y lo tienen en las oficinas y lo tienen sin que sus esposas lo sepan nunca o si lo saben se lo guardan y se quedan en una familia normal no hombre eso de... quién sabe conozco gente que hace tratos no ¿Sí? de yo no digo nada lo sé desde hace tiempo pero pues tú deposítame una lana mensual y, y yo con mucho gusto me callo. ¡Qué barbaridad, caray! Y, y, y esa discusión... Sascuas. Es la misma discusión que hay en México. O sea, la discusión en México se divide en dos grandes grupos. Es la discusión liberal y conservadora. Curiosamente, en los conservadores están los que son enemigos no de ideología, sino de sistema económico. Porque si uno llega con gran parte de los que están en Morena, les van a decir que están muy de acuerdo con los valores que pugna el Partido Acción Nacional. Son muy divididos en cuanto a proyecto económico de nación, pero muy similares en cuanto a proyecto social de nación, que son cosas que parecen muy lejanas, pero son cruciales. Una nación que tiene un sistema conservador ideológico, muy probablemente va a tener conflictos sociales en un futuro, porque se permea hacia el sistema económico. Y el sistema económico, cuando es conservador y no, y, y, y no permite que haya una empresa libre, termina por tener graves problemas hacia la sociedad. Esto no quiere decir que el gobierno no regule ciertas cosas, ¿eh? Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y que el gobierno tiene que dar ciertos eh, factores de bienestar a la población. No se trata de un capitalismo salvaje, no. Pero también se trata de ver cómo este pensamiento en donde hay empresas libres pero responsabilidades gubernamentales para la sociedad, se trastoca cuando el pensamiento es totalmente conservador. Y es en donde tenemos que ver hacia el 2018. Es la discusión que en los Estados Unidos no se da. Se da muy por encimita. Y lo que ha importado en esta elección ha sido más los escándalos de Wikileaks, de, es de Hillary Clinton, y los escándalos de Wikileaks de Billy Bush, el camión de Access Hollywood y Donald Trump. Pero si escarbáramos un poco al, al real pensamiento que tienen las dos partes, ahí las visiones de país sí pueden cambiar mucho. La nota del día, novio mío. La detención de estas dos mujeres por el caso Duarte. La y Duarte... Cara, es que me ese silencio es de todos, ¿verdad? ¿Se fijaron? Todos entramos en ese sopor... De hijo de su madre, qué bárbaro, caray. Mira, qué cinismo. En realidad tenemos que seguir hablando de Duarte o le estamos haciendo el caldo gordo a alguien con Duarte. Yo creo que el tema ya no solo se llama Duarte, ya es la burla. Mira, hay un video, está el presidente Enrique Peña Nieto en el programa... Está en tercer grado. En tercer grado. Está en tercer grado y una pregunta de Denise Merkel que le pregunta, que le inquiere cuáles son los priistas, los, el, el nuevo de Chihuahua. Duarte. César Duarte. El gobernador de Veracruz. Javier Duarte. Duarte. Y el gobernador dice del estado de Campeche. Y no, es Quintana Roo, Roberto es Borges. Quintana Roo. Los tres están prófugos, los tres están, robaron, los tres tienen que dar cuentas. Pero voy a matizar. ¿Y Guillermo Padres? Queda claro. O sea, al, el, lo triste de este caso específico es que no hay para dónde. Y fíjate bien lo que te voy a decir, Fernanda, familiar y público que nos escucha. Puede ser que el escándalo comenzó con Duarte. No duden que persigan a otros gobernadores priistas y panistas. Porque lo importante también es decirle a Ricardo Anaya... A ver, tú quieres ser presidente, ya hasta los del PAN te están diciendo que te definas, pero antes, ¿cómo que no la corrupción y dónde están tus gobernadores que están pelados? Sí, es, es, es verdaderamente... Mira, hablando de Anaya, ahí está en la tele. Ay, qué flaco se ve, ¿verdad? Pero qué gordo le está cayendo a ciertos panistas, porque entre ellos Ernesto Cordero y algunos cuantos más, que Gustavo Madero también está por ahí, que dicen, bueno... ¿Eres? ¿Vas o no vas? ¿Quieres o no quieres? Exacto. Bueno, novio mío, y la coul, coul, rofobia. Coul, a ver, rápido. Coulrofobia. 
La otra no. No. <ríe> Ese es miedo a algo. Esa es otra cosa. Bueno, y luego, ¿qué me vas a regalar de novios? Este... No quieres niño, no quieres niña, no quieres beso, no quieres... Regalar. Yo te voy a dar un abrazo antes de ir. Eso, eso es lo que uno buscaba, eso es lo que quiero completito, así, qué rico. <ríe> Cuídate. Tú también. Bórdate bien, ¿eh? Sí. No me vais a pitar el cuerno mañana porque te, te, te juro, no sabes cómo me pongo de nuevo de pensarlo. Mañana les cuento la historia de la churrera. ¿Qué es eso? Mañana les cuento una historia... <ríe> La cara de David es de muerto de risa. Un alcalde contra una churrera. Ya estás.